Hi. Welcome back to On The Skips Paris edition. ഇനി നമ്മൾ രാജാവിൻ്റെ ബെഡ്റൂം മറ്റേ നേരത്തെ കണ്ടത് ഒഫീഷ്യൽ ബെഡ്റൂമാണ് ഇത് പേഴ്സണൽ ബെഡ്റൂം ആവണം അവിടേക്കാണ് പോണത് ഓരോ കൗൺസിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും അതൊക്കെ ഈ റൂമിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇതാണ് രാജാവിൻ്റെ കിടപ്പറ ആഡംബരത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന വാക്കാണ് ഈ മുറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഇന്ത്യ സ്ഥലം പോലും അലങ്കരിക്കാതെ ഇവിടെ ഇല്ല അതിപ്പോൾ ബെഡ് ചേംബറിൻ്റെ കോട്ടൺസ് ആയിക്കോട്ടെ ആ മുകളിൽ ഹാങ്ങിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സീസൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും മാറത്രേ ബെഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലീഡി ഫ്രാൻസ് കിങ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കിങ്ങിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ മുറി ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവൂലത്തെ ഭാഗമാണ് ദയ സൂര്യനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉണർന്ന് എണീക്കണം എന്നായിരുന്നു ലീഡ് ആഗ്രഹം കാരണം സൂര്യൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിതവും ഊഷ്മളതയും ഒക്കെ പകർന്ന് നൽകുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ സൂര്യൻ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ലൂയിക്ക് ഇഷ്ടം ബുൾസ് ആയ റൂം എന്നാണ് പറയണത് ആ ഒരു നടുവിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂമിൽ മുകളിൽ സിനിമിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഫുൾ ഗിൽഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതും ഹണ്ട് ചെയ്യണതും എൻജോയ് ചെയ്യണതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇത് പീസ് റൂമാണ് ഹോൾ ഓഫ് മിററിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു റൂമാണ് അങ്ങേ അറ്റത്തെ വാർ റൂമായിരുന്നു ഇത് പീസ് റൂം അപ്പോൾ ഇത് സമാധാനത്തിൽ അവസാനിച്ച് ഫ്രഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾക്കുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് ഈ റൂം ക്വീൻസ് റൂമാണ് വളരെ കലാപരമായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മുറിയാണത് ഇവിടെ നടുവിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ബെഡ് കാണാം അത് റിസ്റ്റോർഡ് വേർഷനാണ് കേട്ടോ കാരണം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു വിപ്ലവ കാര്യങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ എല്ലാ രാജകീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ പക്ഷേ ആ പീരീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ മെരി ആൻറ്റോണിയ ലൂയി പതിനാറാമിൻ്റെ ഭാര്യ അവരുടെ ഒരു ബസ്റ്റ് കാണാം സീലിംഗ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കോർണറിൽ ഉള്ള ആ ചെസ്റ്റ് അത് മീനിൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ രത്നങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ആൻറ്റി ചേമ്പറാണ് കിങ്ങിൻ്റെ ആൻറ്റി ചേമ്പറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ ആൻറ്റി ചേമ്പറും നല്ല അതെ സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ വലിപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സീലിംഗ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീലിംഗ് ആണ് അത് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോലോ വിത്ത് വിങ്ഡ് സിമെട്രിക്കൽ സീലിംഗ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് രാജാവും രാജ്ഞിയും അത്താഴം കഴിച്ചിരുന്നത് മുകളിലൊക്കെ നല്ല സീലിംഗ്സിലും നല്ല ആർട്ട് വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഗിൽഡഡ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഇത് ക്വീനിൻ്റെ ഗാർഡ് റൂമാണ് 
ഇവിടെയാണ് ഗാർഡ്സൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് പാരീസിലെ ആൾക്കാർ ഷറ്റു ദി വേഴ്സായി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ക്വീന് ഈ ഗാർഡ് റൂമിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒളിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അവരെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് ഇത് കൊറോണേഷൻ റൂമാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് കൊറോണേഷൻ ഓഫ് നെപ്പോലിയൻ പിന്നെ തന്നെ ഒരു വേറെ വേർഷൻ ലൂബ്രയിലുണ്ട് ലൂബ്രയില് സെയിം ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയവും കലയും സാമ്പത്തികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് നല്ല പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിനെ കാണുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ട് അതിനെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂയി പതിനാലാമിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത മക്കൾ പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് അവർ താമസിച്ചത് ഇവിടെ പക്ഷെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആരാണോ ഭരിക്കണ അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും അതൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മെയിൻലി ഒരു റിസ്റ്റോർഡ് വേർഷനാണ് പഴയതല്ല അതേ രീതിയിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാരം പോലെ തന്നെ മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനും ലൂയി പതിനാലാമിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഈ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികളെയും ചെറുതരം അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ ഗാർഡൻ ഫുൾ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വേഴ്സായിലെ ഈ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സായി കൊട്ടാരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ മണ്ണും ഒക്കെ ഇട്ട് നികത്തി താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമാക്കിയ സ്ഥലമാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരമാണത് പിന്നെ സാധാരണ ഒരുവിധം പ്രധാനപ്പെട്ട കൊട്ടാരങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും വല്ല നദിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തടാകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കരയിലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഷറ്റു ദി വേഴ്സായുടെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സും ഇല്ല അപ്പോൾ കുടിവെള്ളമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരീസ് നിന്ന് സ്റ്റെയിൻ നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നല്ല ഉയരത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വയഡക്ട് വഴി വെർസായിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അങ്ങനെ കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതൊരു ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൗഢിയിലും ഒക്കെ എത്തിയത് ഏതൊരു രാജാവിനും അസൂയ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം ആഡംബരവും സുഖലോലുപതയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു വേഴ്സായി വേഴ്സായിലെ ഗാർഡനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ഈ മെട്രോനാസ് ബേസ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോളോൻ്റെ അമ്മയാണ് ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സിമട്രിയാണ് ആ ഒരു ബാലൻസ് അത് ഈ വേഴ്സായിലും ഈ വേഴ്സായിലെ ഗാർഡനിലും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം നോക്കൂ ഈ കാഴ്ചകൾ തന്നെ എല്ലാം ഒരേ പോലെ ഒരേ വലുപ്പത്തിലും ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹ്യൂജാണ് കേട്ടോ ഈ ഗാർഡൻ കുറേ ഏക്കർ കണക്കിന് പരന്ന് കിടക്കണതാണ് ആയിരത്തി ചില്വാനം ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനലി ഇതിൽ പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ കാലത്ത് നശിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നും അധികം ഒന്നും റിസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് റിക്ലൈനിങ് സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സ് പിന്നെ സിമിട്രി കുക്കി കട്ട് ഷേപ്പ്സിലുള്ള ഹെഡ്ജസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്കൾപ് 
ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞിമാരുടെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു പിക്നിക് ഏരിയ ആണ് ഒരു റോമൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അവർ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് പാട്ടും ഇതും ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഉത്സാഹം ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നത് ഇപ്പം എന്തോ ഇവരവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോളോ ഫൗണ്ടൻ നല്ല ഗ്രാൻഡ് സംഭവമാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എത്ര കുതിരകളാണ് നിറച്ച് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സെറ്റിങ് അതിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് കനാൽ ഗ്രാൻഡ് കനാലിൽ ഒരു വെന്നസിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേഴ്സായിലെ വെന്നസ് എന്ന് പറയാം അതും ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോളോ ഫൗണ്ടൻ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഗ്രാൻഡ് കനാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവേ അങ്ങേ അറ്റത്തതാ ഷറ്റു മെജസ്റ്റിക് വ്യൂ അടിപൊളി ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ ഭാര്യ മേരി ആൻറ്റോണിച്ചിൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോലെ അവർ വളരെ ആഡംബരപ്രിയയാണ് സുതെ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫാണ് അവർ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവർക്ക് നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട കർഷക സ്ത്രീയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ റോൾ പ്ലേ പോലെ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ രാജ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ട് ഇൻഫാക്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് നാട്ടിലെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണത്തിന് കാശില്ലാതെ കാരണം വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പുറത്തി മുട്ടി പിന്നെ ബ്രെഡ് പോലെയുള്ള സാധാരണ സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനില്ല ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കഴിക്കാൻ പോലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർ വിഷമിക്കണ സമയത്ത് രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് വെച്ചാൽ ആഡംബരവും ധൂർത്തും പാർട്ടിയും എന്തൊക്കെയാന്ന് ശരിയ അത് കണ്ട് ആകെ മനം എടുത്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയുടെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഷറ്റോ ദേ വേഴ്സായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത് അങ്ങനെ ഒരു വിരോധാഭാസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഗാർഡൻ വെസായി ഒന്നും <laughs> 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 കൊട്ടാരം അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണം ലൂവറിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഗാർഡൻ കൂടിയാണ് സൺ കിങ് ഉള്ളതിൽ വളരെ പ്രൗഡായിരുന്നു ഞാൻ അബൌ നേച്ചറാണ് എനിക്ക് നേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു രാജാവാണ് അതൊരു ഗാർഡാണ് അപ്പൊ ഈ വോണ്ട് ടു പ്ലേ അറൗണ്ട് അതാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായാലും ഈ ഇത്രയും ഒരു കാട് പിടിച്ച സ്ഥലത്തിന് അങ്ങേര് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര വലിയൊരു ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി ഒരു പുതു സെറ്റി ഉണ്ടാക്കി അത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് പവർ ആ ഒരു ഒരു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം നൂറ് കൊല്ലം ഫ്രാൻസിന് വേൾഡ് പവറായി മാറി റെനസാൻസ് എന്ന് പറയും ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിന് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ വെർസായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വെർസായാണ് അതിൻ്റെ ഹൃദയം ഈ വെർസായി അന്നത്തെ കാലത്തെ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ അസൂയ ഉളവാക്കണ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും വേഴ്സായ പോലെ ഒരു കൊട്ടാരോ വേണം എന്നായിരുന്നു മോഹം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ് നല്ല ഇൻഫാക്ട് യു എസിലെ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി റഷ്യയിലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് തുടങ്ങിയ സിറ്റീസൊക്കെ വേഴ്സായുടെ മോഡലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മോഡൽ ആഫ്റ്റർ വേഴ്സായ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആളുകളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം ആവാറായി പക്ഷെ അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
ഒരു വിധം പാരിസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വേഴ്സായി വരാതെ പോവില്ല വേർത്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും മകുടോദാഹരണമായ വെർസായിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്രാൻസിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബായ്